Praise God and everybody shout praise the Lord. Good morning to all of you. I greet you in the name of Jesus Christ. At masaya ako na kita ko na naman ang mga pagmumukha niyo mga kapatid. Uh, you know that uh, I love this church. Uh, this church has you know, stood the test of time and and parang kulang na lang perfect na talaga eh, mga kapatid ang church na to. You have the best music and best Bible quizzing and you have the Napakaganda ng place, mga kapatid. Napaka po ng inyong pastor. Thank you, Kikel. Great leaders. Uh, napakaganda ng pastor's wife. Praise God. Perfect eh. Nagkakasala ba tong church na to, mga kapatid? O meron lang akong hindi, hindi alam. Praise God. Pero I'm very, um, very blessed, mga kapatid. Uh, thankful and delightful again uh, to be here. Thank you po, uh, Bishop Uncle Abs. Uh, pinakamabait na tao sa buong mundo, mga kapatid. Uh, si Uncle Abs, thank you po for the privilege. And of course, kay Tita Bing, Tito Alex, good to see you. And si Tita, at sa lahat po ng mga kapatiran dito and old friends, it's good to see you all again. So, Happy New Year pala, mga kapatid. No? Medyo late, pero Happy New Year po sa lahat. Kung wala pa kayong plano for this year, Mag-subscribe kayo sa Scratch the Surface, mga kapatid, no? Uh, yun po yung aking uh, channel, YouTube and uh, Spotify. Meron din, mga kapatid. At doon po ako ay nagtuturo ng uh, books of the Bible, no? sharing the Word of God. At naka, ito po ang aking evangelism. Ito po ang aking social media evangelism. We know sa social media, may malaking mission field, mga kapatid, na maabot po ng gospel ng ating Panginoon. And of course, nakakatulong din siya sa akin, mga kapatid, financially, sa mga needs as uh, evangelist. Nakasubscribe na ba kayo doon? Kita nyo, mga kapatid, may ugali talaga kayo eh. Na, ano, eh. Kaya nagtatampo ako sa inyo, mga kapatid. No? So, mamaya mag-subscribe kayo. Pag hindi kayo mag-subscribe, si Lord na bahala sa inyo, mga kapatid. Ang Panginoon ang bahala. Praise God. So, I will preach today, mga kapatid, but my message is uh, simple, very, very simple. But, you know, just to be clear, simple does not mean shallow. Hindi po porkit simpleng preaching ay mababaw. At hindi porkit eloquent ay malalim. Kahit pa meron kang mga deep vocabularies na, you know, I feel the presence of the Lord. I felt super califragilistic, expialidocious. Kahit gaano ka complicated yan, hindi po yan ang nagdi-determine na may substance ang preaching, mga kapatid. Okay, so, I, he- I hope that you help me, mga kapatid, to preach the Word of God. I invite you to open your Bibles in the book of Romans, chapter 4. Praise God. Romans, chapter 4. What a tremendous uh, passage this is. Romans, chapter 4. And we're going to read verse 12. I'm using uh, NASB, New American Standard Bible. Romans 4.12, And the father of circumcision, to those who not only are of the circumcision, but who also follow in the steps of the faith of our father Abraham, which he had while uncircumcised. And then, verse 18, in hope against hope, he believe. Wow, I, I, I love that, mga patid. No, verse 18, sabi doon, In hope against hope, he believe, so that he might become a father of many nations, according to that which had been spoken, so shall your descendants be. Without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead since he was about a hundred years old and the deadness of Sarah's womb, yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief but grew strong in faith, giving glory to God, being fully persuaded that what God had promised, God is able to perform. What a beautiful scripture, mga padid. But, but I want you to focus here sa verse 18. 
You know, I, I like that phrase, in hope against hope, he believed. Wala siyang pag-asa, pero may... Hindi, wala siyang pag-asa, pero naniwala siya, mga kapatid. So, I'm going to topic this, mga kapatid, the subject, hoping when there is no hope. Hoping when there is no hope. Hoping when there is nothing to hope for. Taas po natin ang ating kanang kamay, pikit po natin ating mga mata. Hallelujah, Jesus. Lord, what can we render to you for all the benefits that you have given to us? Lord, I raise up my cup and fill my cup this morning with the power of your presence. Gamitin mo ang gawain na ito, Diyos, na magpalakas sa mga nanghihina, magpagaling sa mga may karamdaman, magpalaya sino mang nabibihag, magbigay ng kagalakan sino mang nalulungkot o Diyos. Lord, ako ay mga ngaral Panginoon, pero ang mas importante ay kumilos ka sa aming kalagitnaan o God. Because it's your presence that can make the difference in our life. Inaangkin namin ang tagumpay, ang revival, ang outpouring ng iyong Holy Spirit this morning Punuin mo, Panginoon, ng banal na Espiritu ang lahat ng mga nauuhaw sa iyo sa umagang ito. We give you the glory and the praise in Jesus' name. Amen. Put your Bibles down and one more time, clap your hands to the Lord. Yung palakpak sa ating buhay na Panginoon. Come on, I don't care anong problema mo ngayon. Purihin mo ang Diyos. I don't care ano ang mood mo ngayon. Purihin mo ang Panginoon. While I live, I will praise the Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Kamayan mo yung katabi, kanan kaliwa, sabihin mong hoping when there is no hope. Praise God. Amen. Kahit hindi pa kayo pinapaupo, ay umupo na kayo. Sige, you may be seated, mga kapatid. Kayo talagang taga-imos. Hallelujah. So, meron pong quote, mga kapatid, si Charles Dickens sa kanyang book na Great Expectation. Gustong-gusto ko tong line na to. Kinikilig ako, mga kapatid. Sabi niya, I love her against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, and against all discouragement that could be. Oh, nakakilig, mga patid. Kasi nasabi niya na ang kanya pong pagmamahal, it goes beyond logic, beyond the conventional reasoning, and even beyond the reality. So, gusto ko siyang i-rephrase at palitan, mga kapatid. I'd like to Start this with a statement that Abraham's faith was against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, and against all discouragement that could be. Wala pong makakapagpahinto kay Abraham sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid. Yung kanya pong pananampalataya is beyond Human comprehension. Naisipin mo, tao ba talaga to? How come Abraham, sa kabila ng lahat, sa tagal ng panahon na ikaw ay nag-aantay, sa kabila ng iyong sitwasyon, naniwala ka pa rin? Tao ka ba, Abraham? His faith was beyond reasoning. So Abraham hoped, even though it was hopeless, he believes the unbelievable. He believes what seems unrealistic. He believes in what is impossible. He believes against hope, against logic, against facts, against opinions, against mockery, against all odds, and against all discouragement. Abraham, keep believing. Yat is the prevailing faith na meron kay Abraham at yan din na klaseng pananampalataya 
ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa umagang ito, mga kapatid. Madali lang po maniwala, pero ang tanong, hanggang kailan ka maniniwala? It's easy to believe, but will you keep believing? Sinulat ni Paul yung Romans chapter 4 para po ipaliwanag sa mga Hudyo na ang kaligtasan ay wala po sa human efforts kundi sa atin pong faith. Everybody say faith. Ang mga Hudyo, mga kapatid, naniniwala sila na ang kanilang salvation ay mangyayari through rituals, ceremonies, pagsunod sa batas ni Moses, Moral perfection. Yun ang isip nila. Na kailangan mong matuli para maligtas. Kailangan mong maging hudyo para maligtas. Kailangan mong masunod perfectly yung law ni Moses para ikaw ay masave. At dumating si Paul, sabi yung, mali. Hindi yun, ganun ang paraan ng kaligtasan ng Panginoon. So in-explain ni Paul, ito ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Gumamit siya ng example base sa idol nila na si Abraham. Everybody shout Abraham. Abraham. Si Abraham, ito po yung idol ng mga Hudyo. Si Abraham, ito po yung George Washington ng mga Hudyo. Si Abraham, ito po yung Jose Rizal, mga kapatid ng mga Hudyo. At malinaw po ang sabi ng Biblia na kailangan nating lumakad Gagaya sa paglakad ni Abraham sa kanyang pananampalataya, mga kapatid. Para bang sinasabi ng Diyos, gusto niyong malaman paano mamuhay ng may pananampalataya? Gayahin niyo si Abraham. Lakarin niyo yung katulad ng mga panahon na nilakad niya. Gayahin niyo yung kanyang faith. Gayahin niyo paano siya nagtiwala sa akin. Gayahin niyo paano siya naniwala sa akin. Abraham is the model of faith. He is the paragon of faith. He is the pattern of faith. At ang mga Hudyo, mga kapatid, ay naniniwala na si Abraham, kaya siya naligtas dahil deserve niya maligtas. At kaya siya naligtas kasi yun po ay kanyang pinagtrabahuan. Pero binasag ni Paul yun. Sabi ni Paul, eh, mali na naman, mali-mali mga pinagsasabi nyo. Ito ang totoo. Sabi ni Paul, mga kapatid, sa Romans chapter 4, verse 2, Abraham was justified not because of his works. Dahil kung ito ay sa kanyang gawa, ang ganda ng sabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, kung ito ay dahil sa kanyang gawa, Abraham would glorify himself and not God. Kung ang kaligtasan ay pamamagitan ng ating mga gawa, pagdating natin sa langit, ang hambog natin mga kapatid. Sasabihin natin, nandito ako kasi fasting full ako. Nandito ako kasi prayer full ako. Nandito ako dahil lahat ng mga kapatiran sa Imos nag-backslide. Ako lang talagang nanatili dahil ako ang spiritual sa lahat. Pagdating sa heaven, hindi ang Panginoon ang hati natin, kundi yung ating sariling gawa. Pero salamat ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Kanyang salita, tayo ay naligtas not because of our human efforts, not because of our ethical standards, not because of our moral values. We will go to heaven not because we are good. We will go to heaven because God is good. It was all because of the glory of God. When we go to heaven, iiyak tayo sa tuwa dahil alam natin wala tayong ginawa para maging worthy dun. But it was all because of the glory of God. Sabi ng Panginoon, I would not give my glory to any other. Kaya nga lagi kong sinasabi, pagdating nyo sa langit, mga kapatid, kung makapunta tayo doon, sana magkita-kita tayo doon, hindi lang dito sa Imos, mga kapatid, pagdating natin sa heaven, hindi po tayo masyasyak kung sino yung mga nandun. Pambira na sa heaven ka na, bully ka pa rin. Pambira na, ba't nakapunta to? Nanaligtas, hindi naman nagsisimba yan ha? Hindi ka po magtuturo doon, mga kapatid, sabihin mo, ba't nandito? dito si Carl, ba't na ano? O ba't dito si Jan Jan, mga kapatid? Hindi ka po magtuturo doon. At hindi ka rin po maghahanap kung sino yung wala doon. Nasaan si Evangelist Earl? <laughs> hindi na palangit. Puro scratch the surface, hindi napunta sa langit. Hindi ka po maghahanap 
kung sino ang doon. Hindi ka masasak, sino ang nandoon? Hindi ka masasak, sino ang wala doon? Ang masasak ka, bakit ka nandoon? That's the only thing that will shock you to the core. Pagdating mo sa heaven, ang sasabihin mo, Why am I here? Because I know I have many mistakes. I know I have many broken promises to God. Kaya pagdating doon, the Bible says, All every creatures in heaven will bow down and worship and say, Worthy, worthy, worthy is a lamb. It was not because of my faith. It was not because of my prayer. It was all because of the goodness of God. So sabi ni Paul, yung Abraham na idol nyo, hindi yan naligtas dahil mabait yan o matino yan. Naligtas yan dahil sa kaluwalatian ng Panginoon. First point. The second point, ang sabi naman ni, ni Paul, si Abraham ay hindi na justified nung siya ay natuli na. Dahil nauna muna siyang tinawag ng Diyos na na-justified siya nung hindi pa siya tuli. Hallelujah! Kayo mga, mga nag-aaral kayo ng Bible, mga kapatid, di kayo mahilig manood ng tulfo, mga kapatid. Di ba? Puro kayo Bible. Anong nauna? 15 or 17? Chapter 15, right? It was in chapter 15 that the Bible says, and God accounted to him for righteousness. Abraham was called righteous nang hindi pa siya tuli. Kaya sabi ni Paul, okay lang kayo? May mga utak ba kayo? Sabi ni Paul, hindi pa tuli si Abraham, tinawag na siyang righteous. It was not his work that made him righteous, but it is because of his faith, mga kapatid, that God declared him righteous. Hallelujah! Ang, ang, ang circumcision is not the way for salvation. Ang circumcision is the sign of your salvation. Dahil ang totoong naligtas, mga kapatid, ay susunod sa salita ng Panginoon. Susunod sa plano ng Diyos. Susunod sa nais ng Diyos. We are not saved by our good works, but we are saved to produce good works. Lahat ng mga mabait, taas ang kamay, mga mababait. Pag sure, oy, mabait kayo? I'm, I'm sorry, kayo mababait? Hindi ka mapalangit dahil mabait ka. As a matter of fact, halos mga tao sa impyerno ay mababait. You don't believe me, mga kapatid? Because it's not your goodness that makes you qualified in heaven. Eh, mabait naman ako ah. Opinion mo lang yun. Sa iba ah. Para sa'yo mabait ka. Para sa iba, demonyo ka eh. Mga kapatid. Sabi ng mga kapitbahay ko, mabait ako eh. Opinion lang nila yun. Pero hindi kasi natin tinatanong dito, ano yung opinion mo? Ano yung opinion nila? Ang tanong natin, ano yung opinion niya? At ang sabi ng Diyos, There is none that doeth good, no, not one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sa mata ng Diyos, walang mabait sa atin. Mukha lang tayo mabait. Tinan mo yung katabi mo. Mukha lang mabait yan, pero mag-ingat ka dyan. Tinan mo yung bulsa mo kung nandyan pa yung pitaka mo, mga kapatid. Ganyan lang yung mga mukha niyan. But it's not because of your goodness that you will go to heaven. So, kung hindi ang mababait na tao ang mapapalangit, sino ang mga mapapalangit? It's not the good people that will go to heaven, it's the saved people that will go to heaven. Dahil maraming taong mababait, may, may moralidad, marespeto, magalang, pero walang pananampalataya kay Heso Kristo na siya ang tagapagligtas. Ang problema sa mababait, yung kanilang faith ay nakabase sa kanilang kabaitan, kaya akala nila makakaipot sila ng point sa langit dahil sa kabaitan nila. Kalokohan yun mga kapatid. Yung plus 10 points ka sa langit, minus points ka sa langit. That's, mga kapatid, may mga iba ganun eh. Ayos yan, mag-pray ka para dagdag points ka sa langit. This is not about points. You cannot earn your salvation. You cannot even our righteousness are just filthy rags in the sight of God. At maging totoo tayo, be, be honest, hindi tayo mababait, right? Hindi tayo mababait. Sobrang hirap kaya maging mabait, mga kapatid. Hallelujah. Alam nyo gaano, paano nyo malaman kung gaano kayo kasama? Sasabihin ko sa inyo, gaano kayo kasama? 
Sa sobrang samaan nyo, todo effort pa kayo maging mabait. Ganun kayo kasama. Na everyday, kailangan hindi ako magmumura sa araw na ito. Kailangan hindi ako manunood ng kalaswaan sa araw na ito. Kailangan hindi ako magagalit, hindi ako mapipikon. Oh, oh, pigil, pigil. Ganyan ka kasama. Kailangan mo pa mag-effort. Pero gusto mo mga kapatid maging masama? Just be yourself. Be natural. You are effortlessly wicked, mga kapatid. Hindi mo kailangan magpahirap. Just do what makes you what uh, what makes you think that's okay. Just do what makes you feel happy. Just do what you want, mga kapatid. At may kita mo ang kasamaan sa iyo, mga kapatid. Pero yun ang kinagandahan ng grasya ng Diyos. We did not deserve it. We did not earn it. We are not qualified by it. But He gave it anyway because of His grace and His love and His mercy. Hallelujah. I mean, full respect sa mga Catholic Church, but you know, alam ng Catholic Church gano'ng kahirap maging mabait. Sa sobrang hirap maging mabait, nag na lang sila ng tinatawag na purgatorio. Dahil gano'ng kahirap maging mabait, mga kapatid. Ang purgatorio sa mga hindi nakakaalam, ito po yung lugar ng mga taong hindi gano'n kabait para mapalangit, pero hindi rin gano'n kasama para maimpyerno. So medyo gitna ka. At pagdating mo doon sa purgatorio, doon ipupurga. Yung mga kasalanan mo, mga kapatid. So alam nila gaano kahirap. Sabi nila, kung talagang nag effort kayo pero mahirap, huwag kayo mag-alala, may purgatorio pa. I mean, kung, kung totoo yan, I would love that, mga kapatid. Sana mayroon ganun. Ako ang pinaka-qualified doon, mga kapatid. Ako ang magpapastor doon sa purgatorio. But I'm going to tell you the truth. That is not true. Wala po sa Bible ang purgatorio. There's only two places in eternity na yung pupuntahan is only heaven or hell. It's only forever with Jesus or forever with Satan. Oh, hallelujah. Wala yan sa notes ko, ba't yan ang tinatapik ko, mga kapatid. See, you are justified not because of your good works. You are justified because of your faith. Hallelujah. Tignan si Rahab. Si Rahab is an immoral person. Si Rahab ay hindi hudyo. Si Rahab ay out of the covenant. Pero bakit siya niligtas ng Diyos? Because of her faith. It has always been by faith. Not because of her morality. She's not moral. She's immoral. But because God saw her faith na naniniwala siya sa akin, niligtas siya ng Diyos. I don't care who you are today. I don't care gaano ka kasama. Ikaw pinakamasamang tao dito sa Imos. Saksahan ka ng kasamaan. Lumapit ka dito. Within five minutes, manampalataya ka sa Panginoon. You are now counted as righteous in God because of your faith. Oh, hallelujah. Tagal pa naman ako mag-preach. Mga three hours ako, mga kapatid. Hallelujah. Now, now, now listen. Thirdly, mga kapatid. Sabi naman ni Paul, Mga Hudyo, okay lang ba kayo? Sabi niya, bakit niya sinasabi na ang righteousness ng tao ay nakabase sa law ni Moses e tinawag na ni Lord si Abraham na righteous? Wala pa si Moses! <laughs> ano nangyari sa inyo, mga kapatid? Hindi, wala pang law ni Moses, tinawag na si Abraham, I counted to him as righteous. And he was called the friend of God. Hallelujah! Kaya ang sabi sa Bible, kung ang ating justification ay ibibase sa law, no flesh will be justified. Because all of us failed. We all messed up. Well, hindi, ako, hindi ako immoral na tao. Pastor, I never commit adultery, immorality, fornication. Are you sure? Sabi ni Jesus, you just look after a woman and, and lust it after her. You are an adulterer! At alam ko mga kapatid, lahat tayo ay minsan nagkaroon ng ganyang pag-iisip. Hindi ako pumatay ng tao, hindi ako serial killer. Tanungin mo si Uncle Abs, mabait ako. But are, are you sure? The Bible says, you that hated your brother, you are a murderer. Oh, hallelujah. So no one is excused, mga kapatid. At kung 
Kung law ang basis ng ating salvation, walang maliligtas sa atin dahil walang nakasunod sa atin sa law. Kundi ang ating kaligtasan ay magbibase sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At pag tayo ay manampalataya sa Panginoon, that faith is demonstrated to obedience. Hallelujah! So, kung hindi ang kabaitan mo ang mapapalangit, at ano, ano, anong basihan ng kaligtasan, mga kapatid? Itong, itong totoo dyan. Hindi ang, kaba, ang kabaitan mo ang magbibigay sa'yo ng kaligtasan. But, kung totoo kang ligtas, ikaw ay babait. That's what we call sanctification. Ang totoong niligtas ng Panginoon, bumabait na yan, mga kapatid. Tingnan nyo kayo ngayon, ang babait nyo ngayon. Pero noon, mga mukha kayong walang future, mga kapatid. Mga mukha kayong kababata nyo si Satanas. Ganun kalalak ang itsura nyo noon, mga kapatid. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahan-dahan tayong binago ng Panginoon. Binago yung ating suot. Binago yung ating pananaw. Binago yung ating pag-iisip. Binago yung ating puso. Oh, hallelujah. Hapiran mo ngayon katabi mo, sabihin mo, buti nagbago ka na. Hallelujah. Hallelujah. Galatians 3.18 For if the inheritance be of the law, it is no more of promise. Galatians 3.22 But the scripture had concluded all under sin. Sino ang nagsabi that we are all under sin? Not an opinion. Not a, not a experiment or discovery or survey. But it is the scripture the authority of the scripture ang nagsabi, all are under sin. But the promise, hallelujah, is not by our perfection, but by our faith in Jesus Christ to them that believe. Ang salvation is not for everyone. Ang salvation is for anyone who believes. Kahit sino ka, kung hindi ka mananampalataya na si Kristo, ang Savior, na kiniklaim na siya ang Diyos, you will not be saved no matter how good you are, how kind you are, how respectful person you are, until you don't put your faith in Christ, you will not go to heaven. Hallelujah! Yan ba ba kayo mga kapatid? Kaya mag-alala, may two hours pa tayo. Hallelujah! Salvation is not by moral values, human kindness. These are all good, but they are not sufficient to bring you to heaven. Abraham was not saved because he is good. Abraham was saved because he had faith in God. Genesis 15.6 And he believed in the Lord. And he counted and he counted it to him for righteousness. James 2.23, Abraham believes God and it was imputed unto him for righteousness. Sa ibang translation, ang word dito mga kapatid sa imputed ay accounted. Everybody say accounted. You know that word account? That's a, that's a financial term, right mga kapatid? Pag sinabing, I put it to your account, pag sabihin, Hindi galing sa iyo. May account ka pero may nagdeposit sa account mo. Wala ka pong anything na mapaipagyayabang, may naglagay lang sa iyong account. Oh, hallelujah. Dati kang bankrupt, dati kang zero, pero nung nanampalataya ka kay Kristo, he accounted his righteousness in you. Tanungin ko kayo mga kapatid. Sino dito ang aminado? na kayo ay righteous. Taas ang kamay. Ba't ako lang? Self-righteous tulad dating ko, mga patid. Makisama na lang kayo. Sino dito ay niwala na righteous kayo? Ayaw nyo talaga, mga patid. You see, I believe that I am righteous not because of me, but because Christ is in me. My righteousness does not stem from me. My righteousness comes from the glory and the grace and the mercy and the love of Jesus Christ. Yes, I am righteous by the grace of God, by the mercy of God, by the goodness of God. I have a zero account, but He has accounted 
to my account. Oh, hallelujah. See, yun ang kinaganda sa Panginoon eh. Lagi, lagi lang kasi tayo nakafocus na pinagbayaran niya yung ating mga kasalanan. Pero kahit, pag, kahit bayaran yung utang mo, kung wala kang pera, mangungutang ka pa rin mamaya, mga kapatid. Pero ang ginawa ni Lord, binayaran yung utang mo, nag-deposit pa siya sa yung account, mga kapatid. Dineposit niya ang peace, dineposit niya ang righteousness, dineposit niya ang joy, dineposit niya ang salvation, dineposit niya ang satisfaction. I am not just saved. I am satisfied. Oh, hallelujah. You see, that's, that's the word. Accounted. Lagi may financial term ginagamit to si Paul eh. Malala utak nito ni Paul, mga kapatid. Sabi niya, for the wages of sin. The wages is another financial term. Ano meaning ng wage? Sahod. Sino mahilig sa wage? Amen. Hallelujah. Ano ba ngayon? May kinsenas ba ngayon, mga kapatid? May iba hindi nag-worship pag wala pang sahod, mga kapatid. Pag may sahod na, alala, alala. Nung klase mga tao to mga kapatid. Hallelujah. We we want the we want we love the word wage. Bayad. Hallelujah. Kaya pag ikaw ay maimpierno, dapat proud ka mga kapatid. Bakit pinagtrabahuan mo 'yun eh? Ang impierno ang sahod mo sa pagtatrabaho mo kay kasalanan. So pag magtrabaho ay kasalanan, merong sahod. Kinsenas din, mga kapatid. Hallelujah. At yung impyerno, yun yung sahod niya. Kaya pag may impyerno kayo, tumayo kayo doon. Wow, I made it! Pinagirapan ko to. Pinagpaguran ko to. Now I am in hell. You work for it. Pero yan ang difference kay Satanas at sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, hindi wage ang ginamit niya. Sa Panginoon ay gift. Hallelujah. Ang gift, hindi mo pinagtrabahuan, hindi mo pinagsikapan, hindi mo hinanap, pero binigay niya. Eternal life is not a wage. Eternal life is a gift. I don't deserve it, but He gave it to me anyway. Woo! That's why ang ating kaligtasan is purely a miracle. Hindi ka maliligtas kung hindi naghimala ang Diyos, mga kapatid. It was all by a miracle. It was all initiation of God. Si Lord ang nag-initiate. Hallelujah. Si Lord ang nag-initiate para maligtas ka. It was not your initiation na Lord, iligtas mo ko. No. The Bible says, there is no one that seeketh after God. There's no one that looking after Him. And we, we enjoy sin. We are, we are proud of sin. But here comes the Lord. The, the salvation is, and the gospel is as simple as this. I once was lost, but now I'm found. I once was blind, but now I can see. Naligtas ka, hindi dahil hinanap mo ang Diyos. Naligtas ka dahil siya ang nakahanap sa iyo, mga kapatid. Naligtas ka hindi dahil pinili mo ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, You have not chosen me, but I have chosen you. At mahal mo ang Diyos, hindi dahil una mo siyang minahal. We love Him because He first loved us. He set the initiation. Wala ka nang kailangan gawin. Ang kailangan mo na lang gawin is to receive it or reject it. Pero si Lord lahat nag-ayos ng program para maligtas ka. At ang gagawin mo na lang ay yes or no. That's the beauty of salvation. God gave Abraham the promise. Hear me. Not because he deserved it. God gave Abraham the promise because God is great. Sabi ng Panginoon, Papakita ko sa inyo kung gaano ako kadakila. Binigyan niya ng promise ang isang tao nang bibigyan niya daw ng descendant sa isang taong walang anak. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, I'll give you a descendant, a multitude 
a nation of descend, descendants, mga kapatid, pero wala siyang anak. <laughs> so from, from the human standpoint, it was all impossible for Abraham na mangyari yun, mga kapatid. Ito yung tinatawag na too good to be true. Pero mo, nangako ang Panginoon sa kanya ang gloves, magkakaroon siya ng maraming lahi, sabay pagtingin niya sa sarili niya, ugod-ugod na siya, matanda na siya. Pagtingin niya sa asawa niya, mas lalo ng matanda, mga kapatid. Yung perfume, efficacent oil. Hallelujah, yung hininga, amoy aroma ng arinola, mga kapatid. Hallelujah, they were too old, mga kapatid. Sobrang tiguang na. Ugod-ugod na. Tapos sabi ng Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak. Tapos pagtingin niya sa asawa niya, <laughs> ayos ha, last trip ha. Nagulat mga kapatid, si Abraham. Hallelujah. In terms of physiological realities, it was paradoxically impossible. Wow, ang ganda ng mga terms ko mga kapatid. Paradoxically impossible. Nabasa ko lang yun sa dyaryo mga kapatid. So, it is obvious, gamitin mo na lang yung common sense mo, there is no hope for Abraham na magkaroon ng anak. He's too old, his wife is very old, and his wife is barren. It was impossible. Very impossible. Kung may tama kang pag-iisip, you will say, it's not gonna happen. You're old. And that's how some of you feel today. Merami sa inyo may natanggap kayong pangako sa Diyos, pero nung tinignan mo yung mukha mo sa salamin, your face is hopeless. Oh, hallelujah. Ang da- grabe yung mga pangako ng Diyos sa iyo. So big, so grand. Pero pagtingin mo, wala kang pera. Wala kang ang wallet, mga kapatid. Wala kang bulsa. Wala kang Gcash. Wala ka pang love life. Wala ka pang utak, mga kapatid. Punong-puno ka ng utang. Ang dami mong utang. Ang dami mong bills at mga bill-bills, mga kapatid. Sobrang dami. Tapos ang sasabihin ng Diyos, ito ang pangako sa iyo, ibibless kita ng sobra-sobra. And when you look at your reality, this is hopeless. Hallelujah. If you look at the reality, it seems impossible. Binigyan ka ni Lord ng vision, magpapastor ka! Pero pagtingin mo, ang dami mong kainaan, ang dami mong struggle, may stage fright ka, utal-utal ka magsalita. Bawat salita, may kapatid ang mga salita mo. Mga kapatid, purin natin, Panginoon, mga kapatid, sa book of Genesis, mga kapatid, si Cain at si Abel ay magkapatid, di ba, mga kapatid? Magkapatid sila, mga kapatid. Amen, kapatid? Puro ka kapatid, ang sarap mong sampalin, mga kapatid. Puro ka kapatid. Pero nangako ang Diyos sa'yo, gagamitin ka niya. Marawakam, ganito lang yung skills mo. Ganito lang yung talent mo. Ganito lang yung ability mo. You're hopeless. You believe na nangako ang Diyos sa'yo ng healing. Yet until now, may sakit ka pa rin. Ilang taon ka nang pinagpipray, gumaling, may sakit ka pa rin. Hindi ka gumagaling. Sa so, iniisip mo na lang, masamang damo ba ako? Parusa ba ito sa akin ng Diyos sa lahat ng kasalanan ko? Meron ba talagang Diyos? Bisa, mauwi ka na lang sa ganun. Meron ba talagang Diyos? Nangako ang Diyos sa ng financial provision. Yet every year, lagi ka walang pera, mga kapatid. Lagi ka na lang nangihingi, hingi, hingi. Yun na lang ang ministry mo, kilala ka sa church na may healing ministry, mga kapatid. Hallelujah. Malayo pa lang ramdam na nila yung aura mo na manghihigi ka na naman. Pero nangako ang Diyos sa'yo that He will bless you. He will bless your business and this. Pero lahat ng business mo, bagsak, flop. Hallelujah. Ilang networking na pinasok mo, mga kapatid. Sumali ka na sa mga times seven, times seven. Na-scam ka palagi. Minsan, ikaw na nga yung scammer. Hallelujah. Kung ano-ano nang pinaggagawa mo. Nag-networking ka na, sumayaw-sayaw ka na sa TikTok. Pero walang nanonood, mga kapatid. Hallelujah. Lahat na ng racket ginawa mo. You keep your nose above the water. Yet, until now, nothing changed. 
Feels hopeless, mga kapatid. Feels hopeless. You feel like Job. Sa Job 17, 15, sabi ni Job, Where is my hope? As for my hope, who shall see it? Gusto mong kausapin ng Diyos, katulad sa Isaiah 49, 14, sabihin mo sa Panginoon, You have forsaken me. You have forgotten me, O oh God. I don't have any hope. You feel like God has abandoned you. Pero tingnan mo, si Abraham, Abraham, humanly speaking, mga kapatid, ang promise ng Panginoon kay Abraham makes no sense. <laughs> Di ba ganyan tumawa yung matatanda? <laughs> Naginagaya ko sila, mga kapatid. Ang promise ni Abraham, may, ang promise ng Panginoon kay Abraham makes no sense. He's old. His wife is old. And then, he's going to have a lot of babies. <laughs> Ang tindi, mga kapatid. Sa pagtitinan mo yung reality ni Abraham, it's weird, it's strange, it's funny, it's unusual, impractical, illogical, unrealistic, impossible. Pero alam niyo ba anong pinaka nakakatawa sa lahat? Ang pinaka nakakatawa sa lahat. Sa kabila ng reality, the Bible says, Abraham believe. Sa kabila ng kalagayan niya, naniwala si Abraham na pwedeng mangyari ang, ang bagay na parang imposible na mangyari. Oh, hallelujah. And I, and I love yung, yung sinabi sa NLT, Romans 4.18, sabi doon, When there is no hope, he keep believing. <laughs> Patuloy siyang naniwala, mga kapatid. Sabi ng mga tropa niya, huwag ka na umasa, matanda ka na. Tapos na yung kabataan days mo, wala ka ng asim. O ano ang sinasabi sa kanya, mga kapatid? Was illogical. But, but I believe, ang kilaps ang ginagawa lagi ni Abraham, pag umaga, pag nalulungkot siya, titingin sa sand. And then pag gabi, tingin naman siya sa stars. Yun yung dream board na binigay sa kanya ng Panginoon. Abraham, just keep looking at the number of the sands, just keep on gazing at the vast stars in the sky because so shall your seed be. Ang ganda mga kapatid, binigyan, sila, binigyan si Lord, uh, binigyan ni Lord si Abraham ng sand at stars, sand pag umaga, stars pag gabi. Pag umaga, hindi niya walang stars makita, so tingin sa sun. Pag gabi, madilim, hindi na makita yung sun, tingin sa stars. Laging may promise ang Diyos sa'yo anumang season ng buhay mo. Wow! Bibigyan ka ng Panginoon ng liwanag sa kalagitnaan ng iyong kadiliman at sa umaga, gagabayan ka ng Diyos at sasabihin ng Diyos, keep believing! Keep believing! Keep believing! Huwag ka maniwala sa sinabi ng kamag-anak mo. Huwag ka maniwala sa sinabi ng tao. Trust me, I can do it. And I will do it. Oh, hallelujah. And I believe, inaasar si Abraham palagi ng mga tropa niya, mga kapatid. Abe, Abraham, Abe, Abe. Abe na lang, mga kapatid. Abe, tika dito. Bakit, bakit? Ano nga ulit meaning ng pangalan mo? Father. <laughs> Nagtatawanan sila, mga kapatid. Pangalan mo, Father. Pero wala kang anak. <laughs> Anong klaseng buhay yan? Para kayong kaibigan ko, na atheist, pero ang pangalan, Christian. <laughs> Mas malala yun, mga kapatid. Christian pangalan mo, tapos atheist ka. Hallelujah. Pero nung panahon na yun, mal- big deal yung, yung pangalan, mga kapatid. Yung Absalom, di ba? Pangalan ng Absalom, ha? pasaway din si Absalom, mga kapatid. Ito lang yung Absalom na, ma- na reincarnated, mga kapatid. Yung mabait na Absalom. Hallelujah. Abraham, tapos ang meaning father, tapos walang anak. But the Bible says, Romans 4.18, sobra talaga akong tinamaan sa phrase na yan. Ang sabi doon, who against hope believe Kahit yung hope binibigyan na siya, wala kang pag-asa. Huwag ka nang umasa. But even hope is against him, he believe. Hallelujah. That's, that's a beautiful statement, mga kapatid. You know, sa figure of speech, ang tawag po, madalas may tinatawag na oxymoron. Ang alam nyo lang kasi walang oxy. 
Pero meron pong salitang oxymoron, mga patid. Ano yung oxymoron? Hallelujah! Two opposite ideas to convey a thought. Halimbawa, narinig niyo na ba yung nakakabinging katahimikan? Parang kayo, nakakabinging katahimikan, mga patid. Tawa lang kayo ng tawa. Nagre-response na kayo pag may patawa, mga patid. Hallelujah! Pag may magaganda, Amen, Amen. Pag may patawa, ah, ah. Hallelujah! Oxymoron. Cold fire. Hot eyes. Those are oxymoron. But look at this, mga kapatid, Abraham. This is an oxymoron. Abraham hoped when there was no reason to hope for. Umaasa kahit walang pag-asa. Oh, ang sakit na, mga kapatid. Umaasa kahit walang pag-asa. That is the picture of your life when you were a sinner. Nung ikaw ay makasalanan, you have no hope to be saved. Nakasulat niya sa Ephesians chapter 2, verse 14, when we were without God, we were without any of hope. Wala tayong mga pag-asa, mga kapatid. Pero anong maganda, naniwala tayo sa Diyos, nanampalataya tayo sa Diyos. Even though it seems hopeless, we say, I believe God. Naniniwala ako sa iyo. And I have to tell you, mga kapatid, weird man to, pero ito ang totoo. One of the greatest thing na pwedeng mangyari sa inyong buhay is in a hopeless situation. That's the greatest thing. Madaling maniwala sa Diyos hanggat alam mo may pera ka pa sa bangko. Madaling maniwala sa Diyos pag sinabi ng doktor, gagaling ka pa. Madaling maniwala sa Diyos pag nandyan pa lahat ng tropa mo. Pero paano pag nag-shut down lahat ng options? At wala ka ng ibang makita kundi ang Panginoon na lang. That's why when you're in a hopeless situation, it's a good news. Now, you must trust the Lord alone. Iniwan ka na ng pamilya mo, iniwan ka na ng kaibigan mo, sinaktan ka ng mga tao, may karamdaman ka. Now, wala nang ibang makita kundi ang liwanag ng Diyos at tumatawag ka, Lord, save me! Lord, help me! I have no hope but you! Hallelujah! Two hours na lang and 50 minutes. Hallelujah! Abraham, hope! When there was no reason to hope. Ano kaya ang mangyayari ngayon sa Imus Church kung lahat kayo ay patuloy na maniwala sa Diyos bagamat ang realidad nyo ay opposite sa paniniwalaan nyo mga kapatid. But yet, you still believe God. You still hope God. You still trust in His words. Anong sabi sa, sa kanta nyo kanina? Mananatili, mananatili, mananatili. Kahit durog ang puso, kahit may karamdaman, kahit hirap na. Mananatili. I have hope even though I have no reason to hope. Humanly speaking. Because for me, it's impossible. But with God, all things are possible. Hallelujah. Para tayong si Noah na nagtayo ng, ng boat took him 120 years and for that 120 years he kept on telling the people ulan, ulan, ulan pasok na kayo dito. Sige, ano, pwede na siksikan na yan dito. Mga kapatid. Ulan, ulan, pasok na kayo. And that time there was never been in the history na may nangyaring ulan. Ulan, what's that? What's that? Ano yung ulan? Pinagsasabi mo. Wala pang naka-experience ng ulan. Ulan lang ng laway ni Noah. Kaka-preach, mga kapatid. Sige na, pasok na, pasok na. Sige na, ulan, ulan. And the people were mocking him, were laughing at him, were criticizing at him. Baliw, baliw na si Noah. Tindi na natin, babaliw na siya. But the Bible says, for 120 years, he kept believing on something that hasn't happened yet in his life. Pero naniwala siya, uulan, mga kapatid. Remember this, pag ikaw ay may faith sa Diyos, magmumukha kang baliw sa mga walang faith. 
Pag ikaw ay may vision sa Diyos, magmumukha ka talagang tanga sa mga may walang vision, mga kapatid, sa ating Panginoon. Pero pag nakikita mo, ang nakikita ko, kung nakikita mo ang promise ng Diyos sa akin, papalakpak ka rin, lulundag ka rin, sisigaw ka rin, magsisimba ka rin. Nilalait nila tayo. Yan, puro pa simba-simba lang yan. Mga Pentecostal, mga Pestecostal. Pero gusto nating sabihin, kung nakikita nyo lang, yung nakikita namin, that one blessed hope, there will be a rapture. What is rapture? I don't know. I don't know what is rapture. But I believe God. Hallelujah. Tanongin ko kayo mga kapatid, seryosong tanong. Do you still Believe. Do you still believe God? Do you still believe kahit may sakit ka ngayon, gagaling ka pa rin mga kapatid? Do you still believe na yung mga kamag-anak mo na backslide, God can restore them back? God can bring them back here in the church? Do you believe na yung broken family mo at yung broken marriage mo ay kaya pa rin ayusin ng Diyos? Yes, alam kong naniniwala ka nung una, pero ngayon, dalawang taon nang lumipas, hindi pa nangyayari. Naniniwala ka pa rin ba that God can do the impossible? Oh, hallelujah. Hindi naghahanap ang Diyos ngayon ng naniniwala lang. Naghahanap ang Diyos ng nananatiling naniniwala. And I don't know about you, but I still believe God. And I still believe His Word. Ang dami ko pinag-pray as an evangelist na may mga sakit. And to God be the glory, nagkandamatay sila mga kapatid. Sinong gusto magpa-pray? Meron akong gift of killing, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng mga may sakit pinag-pray ko, nagkandamatay, mga kapatid. But you know what? I still believe that God heals, mga kapatid. I still believe that God is still the healer. I don't care what's happening. I still believe in Acts 2.38. I still believe in one God. I still believe in baptism in Jesus' name. I still believe in Holy Ghost. I still believe in modesty. I still believe in holiness. I still believe in talking in tongues. Hayaan mo lang itin tayo ng ibang grupo. We will still believe. Come on, for ilang seconds, pwede bang purihin mo ang Diyos yung pagpupuri na naniniwala ka? God can still heal you. God can still deliver you. God can still provide your needs. Just hold on and hope even though there is no reason to hope. Pinag-pray ako, pero hindi pa rin ako gumaling. Hindi ako titigil sa pag-pray. Pinag-pray ko yung kamag-anak ko na na-backslide, pero hindi pa bumabalik. I will not stop believing. Oh, halarabo siya, kaya ralaha. Kaya ang Imus Church na natiling matibay, dumaan ang Imus Church ng iba't ibang bagyo ng problema, iba't ibang sakuna, pero nanatili kayong naniwala sa Diyos na malalagpasan nyo ang lahat ng problema at naniwala kayo that God will supply. Remain standing mga kapatid. The Holy Ghost is here. Hallelujah. Sa Proverbs 14.32, ang sabi doon ni Solomon, anong pinagkaibahan ng wicked sa righteous? Alam niyo yung sabi doon? Ang wicked, pag namatay, wala ng hope. <laughs> Pero ang righteous, pag namatay, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sa mga makam- sa sanlibutan, pag namatay na, tapos na, sarado na, katapusan na. Pero sa mga apostolic, pentecostal, pag namatay tayo, simula pa lang yon, na matatagpuan natin at mamimit ang ating buhay na Panginoon. Behold, I show you a mystery. We shall not sleep. We shall all change in a twinkling of an eye. At the last trump, the trumpet shall sound and the dead shall be raised incorruptible. We shall be changed. 
I don't care gaano kabigat ang sitwasyon mo ngayon hangga't may Kristo may pag-asa. Hangga't may Panginoon, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sabi ng doktor, hindi na daw eh. Huwag ka maniwala doon. Lumapit ka sa katotohanan. Yung sabi ng doktor, facts. Pero yung sabi ng Diyos ay truth, mga kapatid. And God can work beyond your present reality. Titus 2.13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of God and Savior Jesus Christ. Psalms 31.24, be of good cheer and He shall strengthen your heart. All ye that hope in the Lord. Hallelujah. Ang faith ay hindi po pagtanggi ng facts. Ang faith ay hindi po escapism. Ang faith ay hindi po dreamy idealism. Pero ang faith ay sinasabi, Yes, I have no hope. But I believe Him. I believe God. Faith is trusting God. Even you're hurting. Faith is trusting God. Even your dreams looks like falling into ashes. Faith ay hinaharap mo yung problema mo at sinasabi mo, hindi ko kaya to. But unto Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think according to the power that worketh in us. And sabi dito sa Romans 4.19, In the face of discouragement, Romans 4.19, ang, the Bible says, He never weaken in faith. At nakakatawa, baliktad pa yung nangyari. But His faith grew stronger. <laughs> so mas lalong nawawala ng pag-asa ang sitwasyon, mas lalong lumalakas yung pananampalataya ni Abraham. Kaya ang sabi ng Panginoon, that is the father of faith. Yan ang gayahin natin. Yung kahit negative na lahat, imposible na ang lahat, pero yung faith mo hindi nang liit, hindi na hina, kundi lalong tumibay ang iyong pananampalataya. Imos Church, manghina ka man emotional, okay lang yan. Manghina ka man mentally, okay lang yan. Manghina ka man physical, okay lang yan. Pero isa lang ang huwag mong hayaan manghina ang iyong faith sa Panginoon. Huwag mo hayaan manghina ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. And just read the last verse. Verse 21. And Abraham was fully persuaded. What a word. Fully persuaded. He was totally convinced na ang sabi ni Abraham, He will perform what He promised. My God will never lie. Kung anong sinabi niya, it will happen. Maaring matagal bago mangyari. But I know it will happen because He is faithful that promise. Para siyang si, yung psalm is Psalms 57.7, sabi ni Abraham, My heart is fixed, O God, my heart is fixed. I believe you. Maring sinabi ni Abraham, my situations are real, my problems are real, but my God is real too. Tanongin ko ulit kayo, Imus Church, do you still believe it? Do you still believe the promises of God? Si Job, nung discouraged na discouraged siya, ang ganda ng sinabi niya. Hindi niya alam to, pero prophecy na pala yung nasabi niya. Ang sabi ni Job, I was discouraged and then things like this happened in my life. Pero ang sabi ni Job doon, but there is hope in a tree. Wow. That was a prophecy. When the world was in a hopeless situation, there was a man who died on that old rugged cross. On a hill far away, stood an old rugged cross. And there was a man who died on the tree when the whole world was in a hopeless situation. From that tree of the cross, biglang may nagliwanag na nagkaroon ulit ng pag-asa ang buong mundo. Hoping, hoping when there is no hope. Let's pray.
Taas natin ating dalawang kamay. Hikora mahasa kaya rahasoka. Hikora mahasa kaya rala. Lord, Lord, I believe you. But help my unbelief, Lord. Lord, I want to trust you, but my reality, Lord, seems impossible. But Lord, I pray, ang Imus Church, ay wag mawawala ng pag-asa, Panginoon. Kahit anong sabihin ng ibang tao na hindi mangyayari at hindi na imposible na help us to believe like Abraham. Kahit kailan hindi ka nagkulang, Panginoon, sa amin. Lord, kung meron mang kapatiran dito, Lord, na nawawala na ng pag-asa, Lord, please, yakapin mo sila sa mga oras na ito, Panginoon. Kung meron dito, Lord, nawawala na ng tiwala sa iyo, Lord, please, please talk to them. Please tell them that I'm still here. I will never leave you nor forsake you. Why do you doubt my promises? Help us to keep on believing. Help us to hope in you when there is no hope anymore. Help us to be fully convinced that what you promise, you will perform. Habang nakataas ang ating dalawang kamay, pigit natin ang ating mga mata. And I ask you right now, pwede ba nating purihin ng Diyos yung malakas, maingay? Come on, open your mouths. By the power and by the authority of the name of Jesus, receive your miracle. Receive your healing. Receive your strength. Even though there's no hope, I will believe you, Lord. I will believe you. Gano man kasakit, gano man katagal, gano man kahirap, I will believe you. Come on, come on, come on. Come on, mga nanay, mga tatay. Buksan ninyo ang inyong mga labi. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ililigtas ng Diyos ang anak mo. Huwag ka mag-alala. Mga young people, maabot niyo yung pangarap niyo. Huwag kayong matakot. Makakatapos kayo ng pag-aaral. May nahirapan man kayo financially. Huwag kayong matakot. Maniwala kayo sa Diyos. Manalangin ka sa Diyos. Maging faithful ka sa Diyos. para magpakiyot mga kapatid please huwag ka tumingin sa paligid mo close your eyes kausapin mo ang Diyos sabihin mo Lord naniniwala pa rin ako Lord naniniwala pa rin ako Lord naniniwala ako Lord alam ko gagawin mo yun diba? alam ko Lord gagawin mo yun alam ko Lord Lord, inaasar na ako ng mga kaibigan ko. Inaasar ako ng mga kamag-anak ko, Lord. Pero maniniwala pa rin ako sa'yo, Lord. I will hold when there is no hope. Hallelujah. Come on. You can kneel down. You can stand. You can pray. My hope is in the Lord. My hope is in the Lord. successful ka sa ministry. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Hindi ka man magaling. Hindi ka sing tanggaling ng iba. Pero ibigay mo ang tiwala mo sa Diyos. Hindi ka babayaan ng Panginoon. Not gonna have a baby. Mata 
Matanda ka na Abraham. Matanda na si Sarah. Menopause na si Sarah. Wala ka ng pag-asa. But in the midst of all the facts, tumayo si Abraham at sinabi niya, I believe the promise of God. I believe Him. I believe Him. I Jesus, come on, groan in the spirit. 